హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు న్యూస్లో అన్ని న్యూస్ పేపర్స్లలో ప్రధానమైనటువంటి వార్త రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీ ఈ డిజిటల్ కరెన్సీకి సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా అది గ్రూప్ టూ కానీ గ్రూప్ వన్ కానీ ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ అండ్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఖచ్చితంగా అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సో దీనిపైన సంపూర్ణంగా త్రీ డి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనాలసిస్ కనుక చేస్తే అసలేంటి డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఏంటి నార్మల్ కరెన్సీకి దీనికి మధ్య ఉండేటటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి క్రెడిట్ మనీ అంటే ఏంటి డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఏంటి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి వీటి మధ్య ఉండేటటువంటి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆల్రెడీ మనము పేటిఎమ్ గూగుల్ పే ఫోన్పే ఎయిర్టెల్ మనీ అమెజాన్ మనీ లాంటి డిజిటల్గా వాడేటటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ను ఆల్రెడీ వాడుతున్నాం అయినా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డిజిటల్ కరెన్సీకి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కనుక మనము చూస్తే ఫస్ట్ హిందూ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి అంశాలను గమనిద్దాం ఈనాడు సాక్షి ఆంధ్రజ్యోతి నమస్తే తెలంగాణ దాంట్లో కూడా డిజిటల్ కరెన్సీ గురించి చాలా అంశాలు ఇచ్చాడు సో మీరు ఏ పేపర్ అయితే చదువుతున్నారో ఆ న్యూస్ ఆర్టికల్ చదవండి బట్ హిందూ పేపర్లో అయితే మనకు అఫీషియల్ కీవర్డ్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ కీవర్డ్స్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిజిటల్ కరెన్సీకి సంబంధించి ఇది ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తుంది రెండవది ఏం చెప్తుంది ఇది ఈ రూపీ అండ్ డబ్ల్యూ ఇది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సిగ్నల్ అండి ఇది ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సింబల్ దీన్ని ఏమనొచ్చు ఈ రూపీ హోల్సేల్ అని వచ్చు దీన్ని ఈ రూపీ హోల్సేల్ ఇది ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంంది నవంబర్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుండి అంటే ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకు దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే సెకండరీ మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సెకండరీ మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అసలు ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా వీ విల్ డిస్కస్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఓకే ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మేక్ ద ఇంటర్ బ్యాంక్ మార్కెట్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ఇంటర్ బ్యాంక్ మార్కెట్ ఇంటర్ బ్యాంక్ మార్కెట్ ఇంటర్ బ్యాంక్ మార్కెట్ మోర్ ఎఫిషియంట్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీ వుడ్ రెడ్యూస్ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ బై ప్రీ అటెంప్టింగ్ ద నీడ్ ఫర్ ద సెటిల్మెంట్ గ్యారంటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ ఫర్ కొలెట్రల్ టు మిటిగేజ్ సెటిల్మెంట్ రిస్క్ Going forward, other wholesale transactions and uh, cross-border payments will be the focus of the future pilots. So, now, we have to do the digital currency in the wholesale transactions. Normally, the basic difference in the money and the digital currency is the basic difference. So, this pilot project is going to be done. In the first examination, this pilot project is going to be done. ఈ రూపీ హోల్సేల్ అనేది ముందు స్టార్ట్ చేసినటువంటి అంశం ఇది నవంబర్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది కేవలం ఇంటర్ బ్యాంక్ మార్కెట్ లో సెకండరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం మాత్రమే వాడతారు క్రాస్ బోర్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి వాడరు అండ్ ఇంకా మిగతా వాటిలో కూడా రీటైల్స్ లలో కూడా వాడరు ఇది కేవలం ఒక పైలట్ బేసిస్ లలో తీసుకొస్తున్నటువంటి అంశం ఇప్పుడు కరెన్సీ అంటే ఏంటి కరెన్సీ ఎన్ని రకాలు అని అంటే కరెన్సీ అనేది మొదటగా బార్టర్ సిస్టమ్ నుండి ఎవాల్యుయేట్ అయింది బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే వస్తు మార్పిడి పద్ధతి సో దాని తర్వాత కమోడిటీ మనీ వచ్చింది అంటే లోహ ద్రవ్యము వచ్చింది లోహ ద్రవ్యం తర్వాత మనకు పేపర్ కరెన్సీ వచ్చింది అండ్ కాయినేజెస్ కూడా వచ్చినాయి సో వెండి నాణేలు దాని తర్వాత బంగారు నాణేలు అనేటటువంటి అంశాలు కూడా వచ్చినాయి దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి అంశం ఏంటి అని అంటే మనకు రిసిప్ట్ మనీ వచ్చింది ఈ రిసిప్ట్ మనీ తర్వాత వచ్చినటువంటి అంశమే ఫియాట్ కరెన్సీ దీన్నే రిప్రజెంటేటివ్ కరెన్సీ అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ కరెన్సీ అంటారు రిప్రజెంటేటివ్ కరెన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి తెలుగులో ప్రాతినిధ్య ద్రవ్యం ప్రాతినిధ్య ద్రవ్యం అంటే మీనింగ్ ఏంటి ప్రాతినిధ్య ద్రవ్యం అంటే ఒక దేశం యొక్క కేంద్ర బ్యాంకు అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ తోటి ప్రచురితం అవుతున్నటువంటి పబ్లిష్ చేయబడినటువంటి కరెన్సీ ఓకే ఒక దేశం యొక్క కేంద్ర బ్యాంకు మన దేశంలో అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేత పబ్లిష్ చేయబడినటువంటి కరెన్సీ 
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టూ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్ తీసుకున్నాం ఈ టూ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్ పైన రెండు అక్షరాలు ఉంటాయి రెండు సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి ఇట్ ఈస్ బ్యాక్డ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్యారంటీడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని రెండు లైన్స్ ఉంటాయి మీ దగ్గర ఏం కరెన్సీ ఉన్నా కూడా తీసి చూసుకోండి దీనికి టూ థౌజండ్ రూపీస్ వాల్యూ ఇవ్వడం అనే దాన్ని మనం ఏమంటాము అని అంటే మోనటైజేషన్ అంటాం మోనటైజేషన్ ఓకే అంటే ఒక కరెన్సీని ముద్రించి ఈ కరెన్సీకి ఒక ద్రవ్య విలువ ఇవ్వడాన్ని మనం ఏమంటున్నామండి మోనటైజేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ మోనటైజేషన్ అనే దాన్ని తెలుగులో మనం ఏమంటామంటే ద్రవ్యత్వాన్ని ఆపాదించడం ద్రవ్యత్వాన్ని ఆపాదించడం అయితే ఈ ఫియాట్ కరెన్సీకి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఏంట రెండు లక్షణాలు అని అంటే ఒకటి ఇది గ్యారంటీడ్ బై సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ లేదా ఆర్బీఐ చేత గ్యారంటీ ఉంటుంది దీనికి ఈ ఫియాట్ కరెన్సీకి రెండో అంశం ఏంటి అని అంటే దీనికి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఉండదు ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అని అంటే ఈ రెండు వేల రూపాయల నోటుకు ఈక్వలెంట్ గోల్డ్ కానీ ఈక్వలెంట్ మెటల్ కానీ ఉండదు కేవలం ఆర్బీఐ మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో మాత్రమే ఈ రంగురంగుల పేపర్ని మనము రెండు వేల రూపాయల నోటుగా మనం భావిస్తున్నాం దీనికి ఈక్వలెంట్ మెటల్ వాల్యూ అనేది ఉండదు బట్ దీన్ని ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రం కొంత ఖర్చు అవుతుంది దీన్ని ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రం కొంత ఖర్చు అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ తర్వాత ఫోన్పే కానీ ఫోన్పే కానీ దాని తర్వాత పేటిఎం కానీ గూగుల్ పే కానీ ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే క్రెడిట్ మనీ అని చెప్పేసి అంటాం ఏమంటాం వీటిని క్రెడిట్ మనీ క్రెడిట్ మనీ అంటాం క్రెడిట్ మనీనే తెలుగులో పరపతి ద్రవ్యం అంటాం పరపతి ద్రవ్యం క్రెడిట్ మనీనే తెలుగులో ఏమంటాం మనం పరపతి ద్రవ్యం అంటాం పరపతి ద్రవ్యం అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ పరపతి ద్రవ్యానికి మరియు ఈ ప్రాతినిధ్య ద్రవ్యానికి మధ్య ఉండేటటువంటి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే పరపతి ద్రవ్యానికి ఒరిజినల్ విలువ ఉండదు ఒరిజినల్ వాల్యూ ఉండదు ఒరిజినల్ విలువ ఉండదు దీని యొక్క విలువను ఇంకొక ఫిజికల్ కరెన్సీ ఏదైతుందో అంటే భౌతికమైనటువంటి కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిజికల్ కరెన్సీ నుండి ఇది తన యొక్క విలువను రాబట్టుకుంటుంది ఉన్న విలువ కంటే ఎక్కువ చేసి చూపిస్తుంది దాన్నే పరపతి ద్రవ్యము లేదా పరపతి సృష్టి అని కూడా అంటాం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ ను పల్లగొట్టిరు అనుకోండి లేదా విరగొట్టిరు అనుకోండి ఇంకొక క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెబిట్ కార్డ్ లో ఐదు వేల రూపాయలు ఉంది అనుకోండి ఈ ఐదు వేల రూపాయలను ఈ డెబిట్ కార్డ్ కనుక మీరు లాస్ అయినా పొడగొట్టుకున్నా లేకపోతే దీన్ని చుంచేసినా దీని యొక్క పిన్ కార్డ్ మర్చిపోయినా కూడా ఈ ఐదు వేల రూపాయలు ఏం నాశనం కావు మళ్ళీ మీరు బ్యాంకు కనుక వెళ్తే ఆ బ్యాంకు వాళ్ళు మళ్ళీ మీ యొక్క ఐదు వందల రూపాయలను తిరిగి చెల్లిస్తారు పేటిఎం పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా గూగుల్ పే పిన్ కోడ్ మర్చిపోయినా ఫోన్పే మర్చిపోయినా డెబిట్ కార్డ్ విరగొట్టినా క్రెడిట్ కార్డు విరగొట్టినా మీ యొక్క డబ్బులకు ఏ నష్టం ఉండదు ఎందుకంటే వీటి కంటూ ఒరిజినల్ విలువ ఉండదు వీటి యొక్క ఒరిజినల్ విలువ ఎక్కడి నుండి రాబట్టుకుంటారు వీళ్ళు ప్రాతినిధ్య ద్రవ్యం నుండి రాబట్టుకుంటాము అందుకోసమే ఈ ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ పేటిఎం లో జరిగేటటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో వీటిని మనం ఏమంటామంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేదా దీన్ని ఏమంటామంటే డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం తప్ప దీన్ని డిజిటల్ కరెన్సీ అనకూడదు డిజిటల్ కరెన్సీ కరెన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఖచ్చితంగా దానికంటూ ఒక ఒరిజినల్ విలువ ఉండాలి అట్లా ఒరిజినల్ విలువ లేకుండా తన యొక్క విలువను వేరే దగ్గర నుండి ఆపాదించబడుతున్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని మనము పరపతి ద్రవ్యము లేదా క్రెడిట్ ద్రవ్యం అంటాం ఇది కరెన్సీ కాదు కరెన్సీ నుండి వచ్చినటువంటి ఒక రూపం అండ్ దీనికంటూ ఒరిజినల్ విలువ ఉండదు ఇప్పుడు మనం చేసేటటువంటి పేటిఎం ట్రాన్సాక్షన్ కానీ గూగుల్ పే ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఫోన్ పే ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తప్ప డిజిటల్ కరెన్సీ కాదు అంటే డిజిటల్ కరెన్సీకి డిజిటల్ కరెన్సీకి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ కి చాలా తేడా ఉంది సో డిజిటల్ ద్రవ్యము 
డిజిటల్ ద్రవ్యము మరియు డిజిటల్ లావాదేవి డిజిటల్ లావాదేవి చాలా తేడా ఉంది ఇప్పుడు మనము ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ పేటిఎం కానీ లేదా క్రెడిట్ కార్డు కానీ ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ లావాదేవీలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు తప్ప డిజిటల్ ద్రవ్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావు మరి డిజిటల్ ద్రవ్యం అంటే ఏంటి డిజిటల్ ద్రవ్యం అంటే దానికంటూ ఒరిజినల్ విలువ ఉండాలి ఇంకొకటి మీరు డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను బుక్ మై షోలో బుక్ మై షోలో ఒక టికెట్ కొనాలి సో ఇక్కడ కొనేటటువంటి పర్సన్ బయ్యరు బయ్యర్ ఉన్నాడు సెల్లర్ ఎవరు బుక్ మై షో యొక్క వెబ్సైట్ సో మన ఇద్దరికి మధ్యలో ఒక థర్డ్ పార్టీ ఎంగేజ్ అవుతుంది థర్డ్ పార్టీ అంటే మీరు డబ్బులు కట్టేటటువంటి సమయంలో వాటినే టెక్నికల్గా మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ అంటారు సో టెక్నికల్గా ఒక బయ్యర్కు ఒక సెల్లర్కు మధ్యలో ఒక థర్డ్ పార్టీ వస్తుంది ఆ థర్డ్ పార్టీనే మనం మర్చెంట్ బ్యాంకర్ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్ అంటాం బిల్ డెస్క్ కానీ ఎయిర్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ ఇవన్నీ కూడా రూపే కానీ అండ్ మాస్టర్ కార్డ్కి సంబంధించినటువంటి డెబిట్ కార్డులు వాడడం కానీ ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పార్టీలు అంటే బయ్యర్కి కానీ సెల్లర్కి కానీ ఈ మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటటువంటి టెక్నికల్ కెపాసిటీ ఉండదు కాబట్టి ఒక థర్డ్ పార్టీ ఉంటేనే డబ్బులను ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు కృష్ణ అనేటటువంటి వ్యక్తి అజయ్ అనేటటువంటి వ్యక్తికి డబ్బులు పంపించాలంటే కృష్ణ ఖచ్చితంగా ఒక థర్డ్ పార్టీని అప్రోచ్ కావాలి ఏదో ఒక యాప్ను అప్రోచ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అతను అజయ్కి డబ్బులు పట్టిని పంపడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే డిజిటల్ లావాదేవీ అని అంటే ఒక థర్డ్ పార్టీని ఆధారంగా చేసుకొని మాత్రమే మనం డబ్బులు పంపగలుగుతాము డిజిటల్ ద్రవ్యం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే అంటే డిజిటల్ ద్రవ్యానికి ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి థింగ్ ఏంటంటే పీర్ టు పీర్ ట్రాన్సాక్షన్ పీర్ టు పీర్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే అజయ్ నేరుగా ఓకే కళ్యాణ్ అనేటటువంటి వ్యక్తికి డబ్బులు పంపొచ్చు ఈ మధ్యలో థర్డ్ పార్టీ అనేది అవసరం లేదు పేటిఎం అవసరం లేదు ఫోన్పే అవసరం లేదు గూగుల్ పే అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా అజయ్ అకౌంట్ లో నుండి కళ్యాణ్ అకౌంట్ కి కళ్యాణ్ అకౌంట్ నుండి అజయ్ అకౌంట్ కి మనం డబ్బులు పంపించవచ్చు సో ఈ మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటటువంటి థర్డ్ పార్టీ ఏదైతుందో దానికి మనం మనీ చెల్లించాలి ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ కరెన్సీలో మాత్రం థర్డ్ పార్టీ యొక్క అవసరం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకు మనీ చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి కరెన్సీ పేరు ఏంటి అని అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ సిబిడిసి అంటారు దాన్ని సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంటే ఎవరు ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి డిజిటల్ కరెన్సీ సో కరెన్సీలను డిజిటల్ గా ముద్రించడానికి గాని మరియు భౌతికంగా ముద్రించడానికి గాని హక్కు కలిగినటువంటి సంస్థ ఎవరు అని అంటే మన దేశంలో కేంద్ర బ్యాంకు దాన్నే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఇప్పుడు అది ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి కరెన్సీ పేరు సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ సో ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీకి ఫిజికల్ గా అంటే భౌతికంగా ఎలాంటి రూపం అనేది ఉండదు భౌతికంగా ఎలాంటి రూపం అనేది ఉండదు దీన్ని డిజిటల్ గానే రిలీజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి డిజిటల్ కరెన్సీస్ నను మనం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం అంటే క్రిప్టో కరెన్సీలు అంటున్నాం క్రిప్టో కరెన్సీలు అంటున్నాం ఈ క్రిప్టో కరెన్సీలలో మనకు మోస్ట్ ఫేమస్ బిట్కాయిన్ ఉంది అండ్ దీంతో పాటుగా యుతేరియం ఉంది జెట్టాగ్ ఉంది ఇట్లా పది పదకొండు క్రిప్టో కరెన్సీలు చాలా ఫేమస్ ఈ క్రిప్టో కరెన్సీలు ఫిజికల్ గా లభించవు కేవలం ఇంటర్నెట్ లో ఒక ఆల్గారితాన్ని సాల్వ్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీలు లభిస్తాయి వీటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే పీర్ టు పీర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఉండదు అయితే ఈ బిట్కాయిన్స్ కానీ క్రిప్టో కరెన్సీస్ కి మరియు ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ప్రచురిస్తున్నటువంటి డిజిటల్ ద్రవ్య అనుకున్నటువంటి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే వీళ్లకు ఎవరు కూడా సెంట్రల్ అథారిటీ ఉండదు అంటే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేయలేరు ఎవరు నియంత్రించలేరు కానీ ఈ డిజిటల్ కరెన్సీని మాత్రం ఎవరు నియంత్రిస్తున్నారండి ఆర్బీఐ నియంత్రిస్తుంది ఈ డిజిటల్ కరెన్సీని ఆర్బీఐ నియంత్రిస్తుంది తప్ప క్రిప్టో కరెన్సీని ఎవరు కూడా నియంత్రించరు దీనికి ఎవరు కూడా బాస్ ఉండరు దీన్ని ఎవరు కూడా కంట్రోల్ చేయలేరు బట్ దీన్ని ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది నార్మల్ ద్రవ్యానికి థర్డ్ పార్టీ అవసరము బట్ డిజిటల్ కరెన్సీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కోసము థర్డ్ పార్టీ అవసరం లేదు ఆ థర్డ్ పార్టీనే టెక్నికల్ గా మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్ అని మనము మర్చెంట్ బ్యాంకర్ అంటాం ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి మాస్టర్ కార్డు కానీ ఎస్బీఐ కార్డు అని ఇవ్వచ్చు కదా మాస్టర్ కార్డు అని ఇస్తారు వీసా కార్డు కానీ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పార్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ లేదా మర్చెంట్ బ
ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ డిజిటల్ కరెన్సీని ఉపయోగించి ఏ థర్డ్ పార్టీ యొక్క సహాయం లేకుండా ఏ థర్డ్ పార్టీకి కూడా ఇంటర్నెట్ హ్యాండ్లింగ్ ఫీజు కానీ మరియు కన్వీనియంట్ ఫీజు కానీ చెల్లించకుండా నేరుగా డబ్బులను ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఎవరి ఈ వ్యాలెట్లో వాళ్ళ యొక్క డబ్బులను దాచుకోవచ్చు ఈ వీ వ్యాలెట్ నుండి డబ్బులను ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు చిల్లర కస అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ క్రిప్టో కరెన్సీని యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నా రిజెక్ట్ చేయాలి అనేటటువంటి చర్చ నడుస్తుంది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అట్లా అని చెప్పేసి రిజెక్ట్ చేయకూడదు అనేటటువంటి ఒక సందిగ్ధ స్థితిలో భారత్ ఉంది కాబట్టి దానికంటే ముందు ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా రిజెక్ట్ చేయకుండా దీనికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కరెన్సీని తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది రెండవది ఏంటి థర్డ్ పార్టీ యొక్క అవసరం ఉండడం చేత వాళ్ళకి కూడా కొంత డబ్బు చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో డిజిటల్ లావాదేవీలు అన్ని కూడా కొంత కాస్ట్లీ అవుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని తగ్గించడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి అంశము సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ థర్డ్ థింగ్ ఏంటి చిల్లరకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉండవు ఇది థర్డ్ ఉపయోగం ఫోర్త్ ఉపయోగం ఏంటి దీన్ని కౌంటర్ ఫిట్ చేయడం అంటే దీనిలో నకిలీది సృష్టించడం అనేది సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ కరెన్సీలలో మనము నకిలీ కరెన్సీని సృష్టించగలుగుతున్నాం కానీ దీంట్లో నకిలీని సృష్టించడం అనేది సాధ్యం కాదు సో దీంట్లో చాలా సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి హ్యాకర్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళి ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్లలో హ్యాక్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు ఫిఫ్త్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి దీన్ని మళ్ళీ ఫిజికల్గా ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది లేదు కాబట్టి ద్రవ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పెడుతున్నటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఖర్చును కూడా ఈజీగా తగ్గించుకునేటటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది ఇంకొకటి ఫిజికల్ కరెన్సీని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఆర్బీఐకి చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి పనిగా ఉంది ద్రవ్యోల్బణం విపరీతంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి డిజిటల్ కరెన్సీ ఉందనుకోండి దీని యొక్క కమాండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంతా కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తగ్గించడానికి పెంచడానికి పూర్తి స్థాయి కంట్రోల్ మెకానిజం అనేది ఆర్బీఐ దగ్గర ఉండబోతుంది సో ఈ రకంగా డిజిటల్ కరెన్సీని ప్రవేశపెట్టి క్రిప్టో కరెన్సీకి ఒక చెక్ పెట్టేసి మనము ఫిజికల్ కరెన్సీలో ఎదుర్కొంటున్నటువంటి నష్టాలు ఏవైతున్నాయో ఆ నష్టాలన్నింటిని కూడా అధిగమించడానికి ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకొచ్చిందే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి డిజిటల్ కరెన్సీ దీన్నే ఏం పేరుతో పిలుస్తున్నామండి ఏం పేరుతో పిలుస్తున్నాము దీన్ని ఈ రూపీ హోల్సేల్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ రూపీ హోల్సేల్ పద్ధతిలో మనము ప్రవేశపెట్టినాము సో డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఏంటి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి క్రెడిట్ మనీ అంటే ఏంటి క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి అనేది నేను సూచనా ప్రాయంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఇంకా ద్రవ్యం గురించి ద్రవ్యం యొక్క సప్లై గురించి అండ్ దీంట్లో కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి సో నిరక్షరాశలు ఎక్కువ ఉన్నారు మన దగ్గర ఫినాన్షియల్ లిటరసీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది సో దాంట్లో హ్యాకింగ్ కు గురి అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అందరికీ కూడా వాడరకపోవచ్చు అనేది ఒక అంశం అయితే చెప్తున్నారు బట్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇవే రకమైనటువంటి భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినాయి బట్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి ఈరోజు ఏమాత్రం చదువుకునేటువంటి వ్యక్తులు కూడా పేటిఎంను ఫోన్పేను డిజిటల్ గూగుల్ పేను చాలా బాగా వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాండిల్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో భవిష్యత్తులో డిజిటల్ కరెన్సీ ఒక గొప్ప మార్పును తీసుకురాబోతుంది అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి సో దట్ ఆ డౌట్స్ అన్నిటిని కూడా క్లారిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇంకా ఎక్కువ లెంత్ చేయవద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మాత్రమే కాన్సెప్షువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను థ్యాంక్ ఆల్